மரியாதைக்குரிய என்னுடைய குருநாதர் அவர்களுக்கும் பாலன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் படக்குழுவினர் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படமே ஒரு கலப்படமான படமாக இருக்குது என்னென்னா ஆரம்பம் டிராஃபிக்கை பற்றி ஏதோ ஒரு நல்ல கைடு பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நடுவில் திடீர்னு டூயிட்டெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இப்படி ஆரம்பித்து அப்படிலாம் வருது போல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி சினிமா எடுக்கிறதுல வந்து நல்ல கருத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா ஜனங்க வரணும் முறையில் கருத்து சொல்லணும் அந்த மாதிரி சூழலில் டாக்டர் மாறன் அவர்கள் அவர் பார்த்து இப்போ தான் படித்து பார்த்தேன் எஸ்ஆர்எம் மாதிரிலாம் வந்து ஒரு நல்ல பொய் பொசிஷனில் படிச்சுட்டு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு முதல்ல அவருக்கும் தயாரிப்பாளர் மணிமேகலின்னு போட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் மகேஷ் அவரும் நடிச்சிருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த ஹீரோயின்கள் ரெண்டு பேரும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பச்சை விளக்கு வந்து அதில் ரொம்ப சென்டிமெண்டான நல்ல ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறதுன்னு அந்த மாதிரி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் வந்து தரணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் தேவேந்திர சார் எங்கள் டைரக்டர் படத்தில் பாட்டு போட்டதுக்கப்புறம் அவர் அடிக்கடி சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தேன் அவர் பாட்டு இந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரியே நல்லபடியாக போட்டிருக்காரு ஸோ எல்லா டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி என் இனிய தோணுமுக்களே விழாவில் எனக்கு முன்னால் பேசி உங்களுக்கு என்னுடைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் சந்தித்த மௌரி பாலன் அவர்களே என் சிஷியன் சிஷியன் சொல்ல முடியாது என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாங்க உங்கள்கிட்ட என்னால் அதிகமாக கொஞ்சம் விளாண்டவன் பாக்கியராஜ் ஒரு செல்ல பிள்ள எனக்கு மாறன் இந்த படத்தின் நாயகன் படம் பார்க்கும்போது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்னென்ன என்னைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களே இதிலே பங்கு பெற்ற நாயகிகளே நாயகர்களே வணக்கம் என்ன சொல்வது பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஒரு இசை வெளியேற்று விழா அது ஒரு வழக்கமான சம்பிரதமாயமாக இதே இவ்வளவு ஒரு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கேமரா இதே எங்கள் காலத்துலாம் ஒரு ரெண்டு கேமரா கூட இல்லை எங்களை ஸ்டில் எடுக்க பதினாறு இல்லை மூணு பேர் நிற்பாங்க இப்போ முப்பது பேர் நிற்கிறீங்க மீடியா அவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா நாங்களும் ஒரு தன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குமா ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு நாங்களும் போராடி வாழ்ந்து வாழ்ந்துட்டோம் உங்களோட என்றைக்கு போயிட்டுருக்கோம் பச்சை விளக்கு எனக்கு பார்த்த உடனே ஹீரோ மாறம் இவன் டாக்டரா சாலை பாதுகாப்பாக ஒரு தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டிய ஒரு படமோ என்று கூட நினச்சேன் இது நியாயமாக ரிஸ்க் எடுத்து இப்படி ஒரு இதே ஒரு புது நல சிந்தனை இல்லாதவனால் இந்த படம் எடுக்க முடியாது புது நல சிந்தனை இருக்குது கொஞ்சம் கமர்ஷியல் இருக்குது இது ஒரு ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் தமிழக அரசு இதை பச்சை விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாலை விதிகளையும் ஏன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ மோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் கிராஸ் த லா அது நிறையா பார்க்கணும் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இப்போ நான் போகும்போதே கூட நம்ம கூட பத்து கார் முன்னாடி நிற்போம் அந்த ரெட் லைட்டை ரெட் லைட் போடுறானா போகல அதுக்கு முன்னாடியே போயிடுறது அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டால் நம்ம போயிடுவோம்னு அவனுக்கு தெரியல இது ரொம்ப நான் பார்க்க அந்த டூ வீலர்ஸ் இன்றைக்கி மெட்ராஸில் இப்போ நான் தான் கார் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் இந்த டூ வீலர்ஸு தி நெவர் கேர் அபவுட் த லைஃப் யுவர் லைஃப் இஸ் இஸ் ப்ரீஷியஸ் லைஃப் அவர் செகண்டில் போயிடும் எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட் பார்க்கலாம் அது நிதானமாக போனால் நீண்ட நாள் இருக்கலாம் நீண்ட வருடங்கள் இருக்கலாம் நிதானம் தவறினால் நொடியில் போயிடுவோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல 
நீ போன பின்னாடி யார் உனக்கு அப்படி உன் வேகத்தை பாராட்ட போகிறதில்லை அது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க கதாநாயகன் மாறும் ஒன்று பாக்கியராஜ் தப்பாக எடுக்கக்கூடாது நான் முதல் முதல் பாக்கியராஜ் எனக்கு அக்சிடெண்டாக இருக்கும்போது சொல்லிக் கொடுக்குற பாணி ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு வார்த்தையாகிறதுக்கு இவன் சொல்லி கொடுக்குறான் இவனுக்கு கண்ணாடி போ அப்போ என்ன கண்ணாடி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணாடி போகல என்ன சொன்னோம் ஒரு கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா அப்படி போட்டு நீ தான் ஹீரோன்னு சொன்னால் அவன் லைஃப்லேயே நம்பளை பொஞ்சார்னா ஜனம் இட்ஸ் எ கிரேட் ஒரு பெரிய என்ன எனக்கு அந்த காலத்தில் ரைட்ரு இளையராஜன் என்னையே அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சான்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் எனக்கு கண்ணுக்கு வாத்தியாராகவே தெரியுதான் இதை மீறி எடுத்துகிட்டு போய் ரதியக்கினி ஒருத்தரி அவள் ஒரு பெரிய பியூட்டிஃபுல் கேர் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஒரு அழகான பொண்ணு அவள் ஒருத்தி பண்ணுறது இருக்க முடியும் போய் முதல்ல நான் சொல்லிட்டேன் பாக்கியா உனக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக வேறு கொஞ்சம் சரியாக பே ஏன்னா அவன் இங்கிலீஷ்லேயே பேசினான் ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்சு இன்றைக்கி அந்த ஆண்டி வீட்டி பக்கத்தில் ஆகிடு நான் சொன்னேன் அது என்ன சொல்ல இட் இஸ் நாட் மீ கடவுள் அவனுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் அதுக்கப்புறம் அவன் வளர்ந்தது வேறு நான் வெதை போட்டேன் அவ்வளோதான் ஆனால் வெதை போடுறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் மாறணும் இந்த படத்தில் நீ ஹீரோவாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் இருக்கு பற்றியா சூப்பர் ஏன்னா நான் அப்போ சொல்லுவேன் முன்னாடி என்னுடைய கதைக்கு என் மூஞ்சி அவன் கதைக்கு அவன் மூஞ்சி ஜெமினி கணேச மாதிரி அழகாக இருக்கணும்னு இருக்கான்னு கேட்பேன் அந்த காலத்திலே நான் சண்டை போட்டவேன் அழகு ஒன்று தான் அவனோட ஆசை ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு கதை இருக்குது இவன் இப்படி சி சக்கிலியனுக்கு ஒன்று அழகான ஜெமினி கணேச மூஞ்சி அவன் வேணும் தேவையில்லை இப்படி நான் போராடி பதிரிகளில் அப்போ எழுதியிருப்பேன் அது மாதிரி மாறனுடைய துணிச்சலுக்காக நான் பாராட்டுறேன் தன்னம்பிக்கை இஸ் அ கான்ஃபிடன்ஸ் ஐ கேன் டூ இட் ஐ கேன் புழு விட்டுங்கிறது வேணும் ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா மனுஷனுக்கும் அது யூ காட் இட் அது ரொம்ப பிரபலம் நான் முழு படம் பார்க்கலை இருந்தாலும் இடையில் புத்திசாலித்தனமாக காதலை சொல்லி ரெண்டு பொண்ணுங்களை சொல்லி உன்னுடைய மெசேஜையும் சொல்லியிருக்கேன் கூடவே எல்லாத்தையும் அதாவது வெறுமனே மாத்திரை கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் இனிப்பு கலந்து தான் கொடுக்கணும் நீ மாத்திரை கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்க க்யூர் பண்ணலாம் வந்து கூடவே குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட் கொடுத்து வந்து தடவி தான் கொடுத்துருக்கு கிரேட் ஓகே தேவேந்திரன் என்ன சொல்கிறது நான் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது நியூஸ் டேரோட வேலை பார்த்தேன் ஆர்டி பர்மன் வந்து எல்லாத்தையும் வித்தியாசாக ஏன்னா இளையராஜாவோட பிணக்கு ஏற்பட்ட போதெல்லாம் போயிடுவேன் ஒரு நாலு பேரோட வேலை செஞ்சு மறுபடியும் வருவேன் The best, இன்றைக்கு வரைக்கும் அவனுக்கு எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் இளையராஜா த பெஸ்ட் இன் இந்தியா த ஒன் ஒன்லி தி இளையராஜா என் லைஃப்பில் ஐ கேன் அவன் அவனுடைய இசையை தான் விமர்சிக்க முடியும் அவனை நம்ம விமர்சிக்க முடியாது அது வேறு மாதிரி போயிடும் இட்ஸ் சச்ச மேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரகுமான்ட்ட கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தேவேந்திரன் அவனுடைய சில அது என்ன குறைபாடுன்னு தத்தல் இன்ன வரைக்கும் இளையராஜாவே கூட்டு போய் படம் காட்டினேன் தேவேந்திரன் படத்தை இந்த மாதிரி ஹவு ஹி டித் த மியூசிக் பிளீஸ் ஹி சி அப்போ நான் அவனு சண்டை இருந்தால் கூட இன்றைக்கும் வேதம் முதல்ல பேக்ரவுண்டு மியூசிக்காக இருக்கட்டும் சாங்காக இருக்கட்டும் அந்நிமாதிரி நம்மள எங்கேயோ கொண்டு போயிருக்கோம் இளையராஜாவுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப ரசித்தது தேவேந்திரன் ஆனால் எங்கே அவன் இடர்னான்னு எனக்கு தெரியல இன்றைக்கும் வேதம் சாங்காக இருக்கட்டும் அது பின்னணி இசையாக இருக்கட்டும் அப்படி பின்னிடும் மெலடியில் இஸ் எ ஸ்காலர் இந்த மியூசிக் அவன் வந்து முறையாக படித்தவன் இஸ் எ ப்ரொஃபஸர் இந்த மியூசிக் இன்னும் யாருக்கும் தெரியாது கொஞ்சம் சோம்பி அது அதுதான் அது சொல்லி ஆகணும் இல்லை இல்லைன்னா நீ இஸ் பிளேஸ் இஸ் சம்வேர் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவன் உன் பையனை பார்த்து ஷாக் ஆகிட்டே உனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிள்ளையாக இஸ் எ கிரேட் கலைஞன் நல்ல கலைஞன் அப்பளுக்கு இல்லாதவன் நல்லவன் திஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் பார்க்குறேன் சாங் நான் போட்டுருக்கேன் இந்த படம் வந்து கமர்ஷியலாக நிற்கும் அங்கங்கே எனக்கு சில மாற்று கருத்துக்கள் உண்டு ஏன்னா அவன் அது செய்யலைனாலும் கஷ்டம் இந்த ஒரு ஹியூமர் சென்ஸோடு சொன்னால் தான் இன்றைக்கி ஒத்துக்குவான் சீரியஸாக கதை சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டான் 
நீ இந்த சாலை விதிகளையும் எப்படி போக வேண்டும் ஒரு மெசேஜாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கோட்டிங்கோடு கொடுத்துருக்க மாறம் சூப்பர் அதாவது இல்லை நாம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அது பிரச்சாரம் மாதிரி ஆகிடும் யூ டிட் அ சூப்பர் ஜாப் இன் திஸ் ஃபிலிம் மாறம் குட் காட் பிளஸ் யூ இது ஒரு மாயான உலகம் இதுக்குள்ளே நுழையிறது வேறு ஒரு தர்மத்தோடு நுழையிறதுங்கிறது வேறு இந்த தர்மத்தோடு நுழைஞ்சிருக்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய வாழ்க்கையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு தருணம் இது இயக்குனர் நீங்கள் பேச திரையுலக ஜாம்பவான் தமிழ் திரைப்பட தொடருடைய தலைமை தமிழகமே அவர் தான் என்ற அளவில் இருக்கும் நமது இயக்குனர் இமயம் அவர்கள் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எங்களிடையே சிறப்பித்தமைக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்தியாவிலே திரைக்கதை திலகம் என்றால் அது நமது சார் தான் பாக்கிய ஆசிரியர் அவர் வந்து நான் இந்த இலக்கியத்தில் நான் இருக்கணும்னு அவருடைய இது நான் நிறையா படிப்பேன் அவருடைய விசிறினா அவர் படத்தையும் பார்த்து கற்றுக்கிட்ட மாரி நம்ம இலக்கிய இதழ்களையும் எப்படி இது பண்ணுங்கிற மாரி அவர் அவர் வந்து இந்த திரைக்கதை இதில் வந்து திலகமாக நம்ம இந்தியாவில் அளவில் இருக்கிறார் அவரவர்களும் இந்த விழாவிற்கு வந்து எங்களுக்கு சிறப்பித்த மிழ்க்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம மதுரா பாலன் அவர்கள் வந்து இங்கே வந்திருக்காரு அவர் வாழ்த்துறை வழங்கினார் பல்வேறு கடமைக்கு இடையே இங்கே வந்திருக்கும் அவருக்கும் இந்த நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன் மலேசியாவிலேருந்து வந்திருக்க எழுத்தாளர் வந்து அவர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயதானவர் அவர் இது கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த கருத்து நல்லா இருக்கு நானும் வரேன்னு சொல்லி அவர் இங்கே வந்திருக்காரு அவருக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தை இயக்க வாய்ப்பு அளித்த தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் அவர்கள் ஒரு சின்ன ஒரு அர்ஜெண்டான ஒர்க் இருந்தாலும் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர் சார்பாக அவங்க அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க இந்த படத்துக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்த நிர்வாக தயாரிப்பாளர் ஆனந்தன் ஆவ் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடன் எம்டெக் படிச்சுட்டு நான் ரோட் செப்டெலாம் பண்ண பண்ணலாம் கூட என்னென்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தாலும் என்னோடையே இருப்பார் நண்பர் கிரீஷ் அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்திலே நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன் என்னுடன் பணிபுரிந்த அனைத்து நடிக நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இருந்தது நமது நம்முடைய இருக்கிற வேதம் நம்ம சார் தான் இன்னிசை வேந்தர் வந்து இன்னிசை மன்னர் எல்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு அந்த தமிழர்களுடைய மனதிலே தன்னுடைய இசையால் வருடிய சார் கூட தெரிவித்தார் நம்ம டாக்டர் கிருதியா அது போல் சார் நிறைய பாடல்களை சார் நம்ம இளையராஜா சார் சாங் நிறைய பேர் நடிச்சிட்ருக்காங்க அப்படி இல்லைங்கிற மாரி சொன்னாங்க சார் இயக்குனர் இமயம் கூட ஒரு படிப்பு படிச்சுட்டு ப்ரொஃபஸராக இருந்து எவ்வளோ நான் நேரடியாக நானும் சார் பார்த்து கூட சொன்னாங்க அவங்க எப்பயுமே சார் பற்றி பெருமையாக இவ்வளோ ஒரு அறிவு கடல் நீ எங்கேயே வந்திருக்கணும் நீ ஏன் தள்ளி இருக்கிற அப்படிங்கிற உரிமையோட சார் கேட்டாங்க அந்தளவுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு பெரிய இசை ஞானி எங்கள் படத்துக்கு இசை ஞானம் தப்பாக நினைக்காதீங்க அந்த இதில் சொல்லலை அந்த இசை ஞானம் கொண்ட ஒருவர் எங்கே நான் இயக்கிற படத்துக்கு உண்மையிலே எனக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அனைத்து பாடல்களுமே மிக அருமையாக வந்துடுது இந்த பாடல்கள் இயக்க விஜயசாகர் முன்னே நிறைய பாடலை கொடுத்துட்டா கூட இவன் நாங்கள் என் சம்மின்னா சார் சொன்ன மாரி இது அப்போ அப்போ உட்காந்துருந்தேன் நான் எப்போ ட்யூன் கேட்டாலும் இப்போ புது இசைமைப்பாள் மாரி இல்லாமல் இப்போ இந்த பாடல் இந்த சுச்சுவேஷனை உடனே ட்யூன் போடுறாங்க எத்தனை ட்யூன் கேட்டாலும் நாளை என்பதே கிடையாது அன்றைக்கே உட்காந்து அப்போயே இது பண்ணிச்சு விஜயசாகர்லாம் நல்லாவே பண்ணாங்க டாக்டர் கிருதேவும் அதே போல் இம்மிடியேட்டாக டக்கு டக்குன்னு போட்டு அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு சூழ்நிலை நம்ம நான் பத்திரிக்கை தான் படித்தேன் நம்ம இவர் நம்ம எம்எஸ் விஸ்வனியம் சார் கண்ணதாசன் சார் இவங்களாம் உட்காந்து அந்த டைரக்டரோட உட்காந்து இந்த சுச்சுவேஷன் இது பண்ணி பொறுமையாக இது பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலை கிடைச்சது உண்மையிலே நான் பெருமைப்படுறேன் ஏன்னா நான் இந்த திரைத்துறைக்கு புதுசாக இருந்தால் கூட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் வந்து பொறுமையாக இருந்து இந்த படம் நல்லா வரணுங்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க எடிட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சுரேஷ் சார் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரெல்லாம் அவரும் நல்லா அவரும் அவருடைய சன்னு அவரும் நல்லா ராகு இவங்கெல்லாம் நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க மியூசிக் டேரக்டருடைய சன்னு அருண் வந்து அவர் மியூசிக் அவரும் சார் சொன்னமே அவரும் இப்போ படிச்சிருக்காரு சவுண்ட் இன்ஜினியராகவும் இருக்கார் இந்த இது நல்லா வர்றதுக்கு அந்த அந்த சவுண்டு வந்து தெளிவாக இருக்கணுங்கிறதுக்கெலாம் நிறைய நம்ம போதும்னு சொன்னால் கூட இல்லை நல்லா பெட்டராக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங்கோட பண்ணார் அப்படிலாம் இந்த இளைஞர்கள் இப்போ நல்லாவே இது பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு உதாரணம் 
எடிட்டரோட சன் ராகவ் அவர் கூட நல்லாவே ஒரு எதாக இருந்தாலும் அவுட்புட் நல்லா இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு இது பண்ணாங்க ஸோ இவ்வளோ டெக்னிக்கல் பீப்புள் இப்படி ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இருந்த தலை தான் கேமராமேன் அவர் பாலாஜி அவர் நிறைய படம் பண்ணியிருந்தால் இந்த படத்துலேயும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் கேமரா வந்து நம்ம நினச்சது ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் இது நிறைய இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது ரோட்டில் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது காவல்துறையர்கள் வந்து நம்ம நம்ம படத்துக்கு தான் முத முதல்ல அண்ணா சாலையில் பகலில் படப்பிடிப்பு கொடுத்தாங்க ரொம்ப நாளைக்கு முன்னே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே தான் எடுக்கணும் நைட்டில் தான் எடுக்கணும் ஆனால் நம்ம அப்படிக்கல டேலே எடுத்தோம் இந்த கருத்தை நம்ம சொன்னோம் எழுதிக்கு இது பண்ணணும் ஸ்கிரிட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அப்படி டேயில் பொதுமக்களுக்கு தொல்லை இல்லாமல் எடுக்கக்குள்ள ஒரு சேலஞ்சிங்கான சீன்ஸ்லாம் நிறைய வந்தது ஸோ அந்த எல்லாம் கூட அவர் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணி நல்ல ஒரு அவருடைய திறமையை இதில் வெளிப்படுத்துகிறார் கேமராமேன் ஸோ இப்படி நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் எனக்கு ஒரு என்னுடைய சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது ரொம்ப பாராட்டணும் டைரக்ஷன் துறையை பார்த்தீங்கன்னா கோ டைரக்டர் சந்திரசேகர் சங்கர் இவங்கெல்லாம் கூட அங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் பல படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம சொல்கிறத உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு செய்கிற ஒரு நிலைமை இருக்காங்க அவங்களாம் நிச்சயம் வருங்காலத்தில் ஒரு பெரிய இயக்குனராக வருவாங்க அதில் நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அவங்க திறமை உள்ளவர்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அது மூலம் ஸோ இதில் வந்து நேரம் குறித்து ஏன்னா முன்னே நம்ம குறைந்தான நேரம் தான் கொடுத்துருக்கிறதால தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் விட்டு போனால் மன்னிக்கவும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பச்சை விளக்கு படம் வந்து ஒரு ரெண்டு இது இதில் டீல் பண்ணுது ஒன்று வந்து மொதல் இதே நாங்கள் ஐடியா பண்ணிது அது பிறகு தான் கதை இது பட்சி விதி மீறிய காதலும் விதி மீறிய பயணமும் ஊர் போய் சேராது வயலேஷன் ஆஃப் ரூல் பவர் இட் ஆல்சோ லீட்ஸ் ஆக்சிடென்ட் அதுபோல் சரியில்லாத காதல் காதலை நம்ம யாரும் எதுக்கவே இல்லை ஆனால் சரியில்லாத காதலுங்கிற எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்த பிறகு நெருக்கங்கள் வந்து ஆண் பெண் நெருக்கம் மற்றதெல்லாம் வர்றதுக்கு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை வருது அப்போ எந்த இதுவும் இது பண்ணாது அந்த சொசைட்டி வந்து ஒரு சமுதாயம் நல்லது ஒரு சமுதாயங்கிறது நம் முன்னோர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கே தமிழுக்கு பண்பாடு கற்றுக் கொடுத்த நாம் இப்போ அப்படி வந்த பண்பாடோடு இருக்கோம்னா இல்லை உயிர் ஒரு அற்புதமான படைப்பு அது தேவையில்லாமல் ரோட் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இறக்குறோம் அல்லது பொருந்தாத காதல் தேவையில்லாத கார் இதிலலாம் நம்ம இறக்கு ஏன் அது இதை தடுக்கவே முடியாதாங்கிறதால தான் இருந்தோம் அப்படி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கக்குள்ள ரோட் சேஃப்டி அது உலகத்திலேயே இந்தியா தான் நம்பர் ஒன்றில் இருக்குது இந்தியாவில் தமிழகம் நம்பர் ஒன்றில் இருக்குது அதுபோல் அந்த காதல் தோல்வியில் சூசைடை அது இறக்கிறது போகிறது அந்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்பர் டூவில் இருக்காங்க இது குறித்து விரிவான ஒரு இது தினமணி நாகர்களை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வந்தது இந்த ரெண்டுமே ஒரு மேஜர் இஷ்யூ டு பி அட்டஸ்டு அமங் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்டு அதை ஒரு பிரிச்சையாக கொடுத்தா யாரும் பார்க்க போகிறதில்ல திரைப்படம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம தேட்டருக்கு வருதே ரொம்ப பெரும்பாடாக இருக்குது அதுலேயும் போதனையாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது பட் ஆனால் இந்த இதை நிச்சயம் கருத்தை சொல்லணும் இந்த சமுதாயம் இப்போ இருக்கிற சமுதாயம் எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் வருங்கால சமுதாயம் இந்த பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏன்னா இந்த சாலை பாதுகாப்பு என்பது உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான ஒன்று பிறந்தவர் சாலை உபயோகிக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட அந்த இதை நம்ம எப்படி காஷியஸாக இருக்கணுங்கிறத ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மீனிங்காக சொல்ல வேண்டியதும் அதுபோல் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் எல்லா வாழ்வே சாப்பாடு கூட அதில் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துடும் சமைக்காமல் கூட அந்த அளவில் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நம்மளுடைய அங்கமாக இருக்குது ரைட்டு எல்லா விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளும் நம்மளுடைய இந்த மனிதத்தினுடைய மனித குலத்தினுடைய உயர்வுக்கு இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் அது அழிவுக்காக யூஸ் பண்ண போகல தான் அது எதிர்க்கிறோம் நம்ம அப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனால் வந்த விளைவுகள் என்ன அது எப்படிலாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்களே அது எப்படி பண்ணனா இந்த ஃப்யூச்சரில் அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறதையும் இந்த படம் தெளிவாக சொல்லுது நல்ல ஒரு கருத்து உள்ள ஒரு படம் சிறுவர் முறை பெரியவர் ஏன்னா இதில் வந்து இமான நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட பாட்டு நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாட்டுலாம் கூட வர்றாரு நிறைய இடத்துல அவர் வர்றாரு குழந்தைங்களோட இது பண்ணுறாரு ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு படம் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை நல்லா பார்க்குற மாரி விறுவிறுப்பான ஒரு திரைக்கதை அமைச்சு பண்ணியிருக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் வந்து தேட்டரில் பார்த்து ஒரு ஆதரவு தரணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்களுக்கு அவர் அடுத்தது வந்து கடை லாஸ்ட் பட் நீட் நாட் லீஸ்ட்டு தப்பாக நினைக்காதீங்க பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நம
ஸோ ஊடக நண்பர்கள் அனைவருமே நீங்கள் எப்பயுமே உங்களோட ஒத்துழைப்பு அழி அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதே போலவும் இன்னும் நீங்கள் அழிக்க வேண்டும் உங்கள் இது வரைக்கும் அழித்ததற்கும் அழிக்க போக அனைத்திற்கும் இந்த தருணத்திலே உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நண்பர் சுந்தர்ராஜன் வந்து ஒரு எங்களோட ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர் எது சொன்னாலும் உடனே செய்வார் அது அவருக்கும் இந்த தருணத்தில் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன் ரொம்ப நேரம் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இட் இஸ் டைம் டு வைண்ட் அப் ஸோ இந்த தருணத்திலே நம்ம இயக்குனர் இமயம் அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய திரைக்கதை மன்னர் அவர்களுக்கும் நமது மதுரா பாலன் அவர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடன் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஒன் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்